Goeiedag allemaal, dit is uh, tijd voor in die tunnel, altijd een hoogtepunt voor mij, die vrijdag. Vrijdag betekent als een sport na week wat voor ons lee. En als weer een bezige sport na week wat voor ons lee, ons kijk ook voor en toe naar die wereldbeker rugby wat op pad is. Ons is in die tunnel al klaar recht om uit te draf in die Frankrijk wereldbeker. Maar die vrouwen stap ook uit in die wereldbeker, sokker ook een soort tunnel hier achter mij. Uh, maar um, ons gaan in die rugby, gaan ons in die program, gaan ons weer in die rugby job, gaan ons een beetje kijken wat daar in de Frankrijk gebeur, hoe lijken daar wel gaan speel. En ook zo kijk na die, die trui van die Oblex, die noem ik wat natuurlijk in die Oblex in actie is. Maar kom eens kijken wat in die eerste deel van die programma is. Internationale sport, groot soccer toernooi, nog steeds aan die gang. Hij is nou zo so in die kwart in rond te staan, soos die wereldbeker vir vrouwe daar in Australië. En in twee groot wedstrijden morgen, waarna ons gaan kyk Australië wat speelt in Frankrijk, een massieve ene morgen, 9 uur de afskop, Zuid-Afrika tijd, en dan sit ook Engeland in Colombia. En ons gaan hoor wat sê van die spelers van uh, Engeland en ook van Australië. Dan is daar ook Engelse Premier League, wat begin altijd een groot hoogtepunt, dat die, die clubs het een verschrikkelijk baie geld spandeer aan nieuwe spelers, maar ons gaan hoor wat sê Erik ten Haag van Manchester United, ook Liverpool, um, sy Jurgen Klopp, um, en uh, ook een speler van Liverpool, ons hoor wat sê hulle so voor die seizoen, en uh, dan is dit ook golf, dit is die Britse open vir vrouwe wat begin het, ons hoor wat sê Nelly Korda, onder andere en uh, tennis, uh, Iga Swiatek en Daniel Medvedev, um, hulle is in aksie daar in die Canadese open, ons kry ook hulle mening, so klomp uh, internationale mense wat saampraat, in hierdie program, later praat ons ook met Andrew Poeman oor wat in Namibie gebeur so is een propvol program, maar kom ons skop af met die sokker groot ene, dit is Australië tegen Frankrijk, dit is morgen die ochend 9 uur wereldbeker vir vrouwe dit is die kwart eind rond, dit is reeds Spanje en Zweden wat dier is hulle het gewen, so hulle is deel, deel na die semifinale en dan kom ons oor wat sê, een van Australiese spelers, dit is Claire Hunt en dan is nagevraagd, al die ondersteuning wat hulle in Australië kry, hoe groot voordeel is dit vir die span, so hierso is Kleer Hand. It's amazing to be a part of it. I kind of expected this to happen, I think, when you're hosting a World Cup and to see World Cups previous, um, the momentum you gain from the home nation, but to see Australians so invested in sport in general, um, I'm not surprised that this is occurring, but it's absolutely amazing that it is occurring in this country. And I think the more that we can expose ourselves to the Australian public as as a team um, and as, you know, female athletes um, showing our capacities on the field, I think it's wonderful for, you know, young young athletes to see that and just young, young people in general to see, you know, what you can be capable of being an Australian. So, yeah, we're extremely proud to represent this country. I don't, uh, yeah, in terms of uh, the way we play, obviously that's quite technical and tactical and I, I feel like that doesn't necessarily come from support but when you're, you know, in, in the dying moments of a game and, and require a bit of crowd support, they are immense and I think we felt that against Canada. The crowd in Melbourne showed up in a way that I haven't felt before and I think that that drove us to to get a 4-0 win. So I think um, technically and tactically obviously not, but in terms of, you know, building our momentum throughout a game and maybe mentally throwing the other team off knowing that we have that backing, for sure it does help us, yes. Ja, dit aan die mening daar van Claire Hunt, een van die spelers daar van Australië, maar ook in tegen Frankrijk is een massieve wedstrijd vir Australië in die kwart eind rond. Maar daar is ook aan Claire Hunt gevraagd, denk sy, dat Australië kan die wereldbeker wen? Dat is een groot vraag, een gloede sal seker kan, maar kom ons hoor wat sê Claire Hunt. We have believed since we started this World Cup that we can win this World Cup and I think we've always had that belief. Uh, we've shown that belief, we've you know, express that in the way we play. We've kept three clean sheets. We've had, you know, three extremely good performances. Um, we're rolling in with, you know, some some confidence and we're playing our style of play. So I think if we continue to um, deal with the pressure in the way that we know that we can uh, and continue to provide performances that are um, that are winning performances, then, of course, we can win this World Cup. Nou, dit aan Claire Hunt, nou, alles sal eerst vir Frankrijk moet klop voor hulle verder kan kyk en uh, dit is uh, ook die ander wedstrijd wat morgenochtend gespeeld word, is 12.30 of eindelijk al die middag, sê der Afrikaanse tyd, Engeland tegen Colombia en uh, daar is uh, Beth England, haar naam is uh, Beth England, dus so sy die rechte van om vir Engeland te speel. Uh, Beth England het een lekker story, sy het nog vier jaar terug het sy in een restaurant gewerk en daar is een haag gevrouw, hoe voel het van het sy in een restaurant gewerk het, nou speel sy wereldbeker, hoe voel dit die so is Beth England? When I look back to 
say, working in the chippy, doing a shift at 5 a.m., clearing up drunken people's leftover food or alcohol bottles, and I'm now playing in a major tournament, and I think that, for me, is a very much a pinch-me moment. And everyone's story is different. Everyone's got their own ways and way in which they've got here, and I think it's quite special because it's really humbling as well that one minute, things like that, you, you are just a normal person, which is what I feel like I am, and we do everyday things. But then you come to a tournament like this and you think, wow, there's millions and millions of eyes watching me in these moments and I just have to make sure I'm at my best ready because you're always watching us no matter what we do. Um, and I think it's special and it's moments like that that you can really treasure in your career because you know where you've come from and how hard you've worked to get to what you want to achieve. Ja, dit is die mening af van Beth England, dit is een mooie story en uh, dit is uh, seker sy verkies het om sokker te speel as om vroeg ochend daar in die restaurant te wees. So, um, kom ons kyk wat gebeur maar ochend, Engeland speelt in Colombia of 12.30, maar uh, sy der Afrikaanse tyd. Kom ons gaan naar die rakpie, ons is hier in die tonnel gereed om uit te draf vir Frankrijk, dit is op pad, dit is oor een maand wat het begin, dit is die 8 september die openingswedstrijd New Zealand wat speel tegen Frankrijk en uh, dit is een groot organisering vir die uh, organiseerders van Wereld Rakpie om die tonnel bij mekaar te sit, daar is 9 stede waar daar wedstrijde gaan wees in Frankrijk in 2020 of die 2023 wereldbeker van mans, en natuurlijk ook dan 9 stadions uh, waar hulle gaan speel, so dit is een groot uh, proces en kom ons uh, kry so'n bykie van een gevoel van wat alles daar in Frankrijk gaan gebeur rondom die wereldbeker vir die wat gelukkig genoeg is om daar te wees. to share French flair. Nou ja, lekker voor uitzicht is die wereldbeker van mans 2023 rugby wat oor een maand begin. Een van die stede wat ons daar gesien het is Toulouse en dit is ook waar Namibie in actie gaan wees. Namibie speel tegen die Oblex, die New Zealand, die baie moeilike wedstrijd. Ons uh, lijkt my Namibie speel al ewig tegen die Oblex en die wereldbekers. Ons weet nou al hoe om tegen hulle te speel, maar dit is vrijdag die 15e september kan een nota maak. Dit is die aand 9 uur speel die Namibiese span tegen die Oblex. Um, en uh, kom ons kyk ook hoe lyk die trui daar is uh, met die vergunning van Adidas, die trui van die Oblex, daar is een nieuwe trui ontwerp, so kom ons kyk hoe gaan die manne lyk wat die nummer bij gaan uitdraf. It really hit me when I went back home, seeing how proud people were, like overjoyed, Someone from our town made the All Blacks. I'm still a fielding boy at heart. This place helped me chase my dreams. As a young Kiwi boy, rugby was everything. We all looked up to the All Blacks and wanted to be an All Black one day. Every time the name's read out, three Barretts. It's super special. My role within the team has changed. It's all about legacy now. It's about looking out for the boys around me. It's about helping the next generation. Nou ja, dit dan die verginning van Adidas, dit is die rugby truie waar die Oblex gaan speel in die wereldbeker. Die Mubi natuurlijk gaan in blauw speel die dag en een lekker vooruitzicht 15 september is dit die Oblex tegen die Mubi. Ons wat advertentie breek, as ons terugkom praat, ons Engelse premier liga en Britse oop en vrouwe golf. This month on DSTV Family. You in my arena. A brand new season of La Liga gets underway as Spain's footballing matadors take to the field with their usual flair and finesse. And into the back of the net. 
Joanna Gaines shares her favorite recipes, where they come from and what they mean to her and her family. There you go. Who wants to have lunch with me? Jay, Sketch, and Lou use their incredible inking skills to help turn their customers' tattoo disaster pieces into masterpieces. Wow. Oh, wow. The young apprentices continue their teachings in the Force as they learn what it truly means to be a Jedi Master. It is pretty great, right? And the Ministers of Mayhem are hard at work mentoring amateur wrestlers intent on rising to the same level of WWE stardom. <laughs> you trying to ball on my court. It's your moment to be entertained by staying connected to DSTV Family. Nou, welkom terug bij In die Tunnel. Ons gesels lekker internationale sport en groot Engelse Premier League soccer wat gebeur. Sien net Engelandse sokkerspan wat in die wereldbeker vir vrouwe uitdraf nie. Dit is die Premier League wat begin week 1 van 38. Dit is weer groot opwin en kan iemand van Manchester City um, hierdie keer van die troon afstamp. En uh, daar is een klompspanne wat de klomp geld spandeer het. Onder andere is het Arsenal. Hulle twee groot spelers bij gekry en ek drie. Uh, twee van hulle Sky Harvards um, en dan ook Declan Rice wat nou vir Arsenal gaan speel. Hulle begin morgen hulle eerste wedstrijd. Hulle speel een thuiswedstrijd in Nottingham Forest. Dit is half 2 morgen middag. Ook morgen is het Newcastle thuis tegen Aston Villa. Dit is 36, een van die wedstrijden om naar uit te kyk. Dan een groot ene zondag, Brentford tegen Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur is een wegwedstrijd. Tottenham Hotspur waarschijnlijk zonder Harry Kane, wat uh, lijkt me naar Bayern Munich toe gaan. En dan uh, baie groote die aan zondag aan, dit is 35, is het Chelsea, wat speelt tegen Liverpool. Groot begin vir die twee spanne. Maar kom ons hoor wat sê die africhter van Liverpool. Dit is Jurgen Klopp en uh, soma aan hom gevra hoe hy die seizoen sien wat voor hom le. There's no if not. Nobody knows that. We, uh, we need points a lot, a lot of points in that league. Um, and I think we are able to win football games. So that's all I need. And from that, from that you go. Um, yes, and a club of the size of Liverpool has to be successful. There's no doubt about that. Um, otherwise, you need to, the club needs to find different solutions. These kind of things are always the same. Was never different. Will obviously the same. Um, but um, we, uh, nobody besides maybe City can have the real target to become champion again this year. And all the other teams fight for Champions League and that's what we do as well. And um, then the earlier you qualify for the Champions League and the, the further up you are there, if you're second and in, in, in striking distance, distance to, to first, then you might have a chance. But I don't know who will be there in the moment. There are a lot of expectations, a lot of speculations. Um, which is as important as have getting the best players together is uh, that you create an an atmosphere and spirit, um, a desire, common desire, common spirit, common atmosphere that we really can use as a basis to be the best possible season for us, whatever that means. And if we do that, I have a feeling that we are, will be in a good place and will have a good season, but there's a lot of work to do. Ja, dit dan Jurgen Klopp, africhter van Liverpool, een belangrijke seizoen voor Liverpool. En uh, hulle het niet te goed goed doen laatste jaar nie, sal in die top 4 wil weer, weer wil eindig. Een van die spelers wat belangrijk is voor Liverpool is de trend Alexander Alnoord. Hij is die onderkaptein en als ik ook een hom hoe hy die seizoen benader in die eer om onderkaptein te wees. Um, nou, was een mom, I put in a lot of hard work up into this moment to, to reach these kind of, of milestones. Um, and you know, it is a, it is a moment where you know, I've reflected and thought, I'm proud of myself and, um, no, it, it's made me smile and I've been, um, very happy. But it takes something. Ja, dat dan trend Alexander Arnold, een van die belangrijke spelers in Liverpool, ze span. Een groot wedstrijd ook maandag, dit is Manchester United, wat uh, begint tegen Wolverhampton. En uh, dit is ook een klomp nieuwe spelers wat bij Manchester United bijgevoegd is. En uh, africhter Eric ten Haag het een goede seizoen gehad, hy het op die top 4 geëindig, hy speel kampioenskap Liga, of die Spans speel kampioenskap Liga. En uh, daar is ook een omgevra, die nieuwe kaptein Bruno Fernandes, uh, wat uh, Eric ten Haag denk, op sy gedagte is rondom Bruno Fernandes als die nieuwe kaptein van Manchester United. Across our squad, we have we have more leaders. So, so for me, it's always you need uh, a team, a squad. You need leaders. You need team players. You need uh, specialists. You need multifunctional players, and you need individualists. So, and all those areas 
hey, you have to cover in your squad. And yeah, I'm happy we have more than one leader. And so Bruno will wear the, the band, but um, he will get support from others. Ja, dat dan Erik Den Haag, ja, Bruno Fernandes van Portugal, hij is een belangrijke speler, bij een goede speler, bij een goede leer. Ja, hij is kaptein van Manchester United en in nieuwe seizoen. En daar is ook voor Erik Den Haag gevraagd wat hij denkt die seizoen kan gebeuren. Zijn doel wordt voor die seizoen, zo is zoals Erik Den Haag weer een keer. Well, we have to raise the bar, but um, you can first uh, by raising the bar, it's uh, you can not always express that in the in the clinical result. Uh, uh, but of course, we want to win every game yeah. in that stage, and we have showed um, in last season how we can beat all the teams in the world. And now we have to do that on a consistently base. So that is. Uh, Absolutely, one of our objectives had be more consistent, and then we will see where we end. Die mening daar van Erik ten Haag, Manchester United's eerste wedstrijd is maandag tegen Wolverhampton. En uh, kom ons gaan naar die golfbaan, dit is die Britse Open vir vrouwen wat begin het, dit maak sondag klaar, in die eerste ronde is het Ellie Ewing, uh, sy is van Amerika wat voor is op vier onder baancijfer. En een van die sterre van wereldgolf nummer 1 in die wereld is Nelly Korda van Amerika. En daar is een nagevra hoe verskillende mens moet speel vergelijkbaar die banen in Amerika uh, tegen oor die banen in die Britse eilande waar die Britse Open gespeel word hier soos Nelly Korda. Audience. Okay, I would say it's a completely different style of golf. Um, I would say, it, depending on the weather and the style of golf course, it um, you have to have a, a lot of creativity out here. You have to hit shots that you normally wouldn't at other golf courses. Typically, with golf courses in the U.S., you hit you. It's very tight off the tee, high rough, and um, you hit have to hit it high into the greens and here you actually can chase it up I mean you have to hit low bullets out here so um, the wind doesn't affect it so I think British style golf courses um, you have to use a lot more creativity Ja, dit is die mening daar van Nelly Korda en de drie Suid-Afrikaners wat ook in die toernooi speel verdedig en een kampioen van die Britse Open is Ashley Bohai. Sy was twee, onder, twee oorbaancijfer na die eerste ronde en ook die ander twee Suid-Afrikaners ook twee oorbaancijfer gespeel waar daar speel Lee en Pais en Paula Rito. Ook van kom ons gaan naar die tennisbaan, dit is die Canadese Open of die National Bank Open, dit is die Canadese Open wat gespeel word die topspelers op die tennis uh, WTA en ATP wat daar speel, mans en vrouwen. En nou kom ons hoor wat sê Iga Svaitek, sy is die nummer 1 speler van die vrouwe tennis en daar is nagevra hoe die aanpassing is om van al die kleibaan tennis en al die grasbaan tennis nou weer op die harde baan te speel. Hierso is Iga Svaitek. Well, I don't even, I don't really remember what we did last year in Montreal, but I remember for sure um, I had some like technical struggles that I kind of focused more um, in terms of what I wanted to improve, but I was kind of um, stuck with a with few shots that I didn't like. So this year I don't have that. I feel more confident. And um, also, uh, you know, I think that, you know, playing Warsaw and Hardcore changed a lot the perspective because um, last year switching from grass to clay and then to Hardcore was really tricky. And this year I feel like um, it's a pretty nice process without any uh, extra obstacles, you know. So it was pretty easy for me to just focus on work, and um, I I had like little preseason here, and I think it's it's great before the whole swing and before the U.S. Open. Die mening daar van Iga Swiatek, nummer 1 vrouwenspeler in die wereld en die nummer 2 gekeerde speler in die Canadese Open is Daniel Medvedev, hy is van Rusland en dan hom ook gevraagd die oorgang vir hom na die harde baan, hy verkies vir seker die harde baan, hy het ook al baie keer gesê so is ons Daniel Medvedev. I'm really happy because that's just, you know, my favorite surface, so I feel, uh, I feel great on it, uh, I feel like... My game suits it very well. I feel it even on practice. And this doesn't mean everything. You can still lose. Uh, and uh, yeah, it's uh, in a way it's easy to lose. There are so many players uh, that want to win. Uh, but I love I love to play on hard courts. My body feels the best on it. So uh, yeah, this is very important. Like I feel like on clay and grass, I have more things uh, concerning my, my body. Like I would have pain here or there probably because I would do some shots uh, not in a good way or something like this on on hard courts I feel very fluid so really happy and let's see let's see how it goes. 
Dat is dan Daniel Medvedev en hij zal verzekeren dat hij bij welkom voel op je harde banen in die Canadese Open. Die nummer 1 gekeerde speler in die Canadese Open is Carlos Alcaraz, wat de onlangs die Wimbledon toernooi ook gewin het. En uh, daar is dan Daniel Medvedev gevraagd wat is die verschil tussen Alcaraz en die andere spelers? Wat maakt hem zo so goed hier zoals Daniel Medvedev? I think, and we saw it when he was even 17, 18, it's just that he couldn't control it yet. Uh, but uh, so much power on the shots. Like uh, you put uh, me and him uh, and say, you know, just try to hit uh, the most powerful shot you uh, you can. I'm sure that his is going to be like 25 kilometers faster. So uh, that's the toughest thing that he can. Uh, um, I would say that's my strength against many players. I can, I'm able to make a shot where I know that the next one is not going to be winner. And so I can play the long points. I can control the game against him. Every shot he hits, he can make a winner, and that's uh, tough to play against. Ja, dan neem je daar van Daniel Medvedev. Hij zal verzeker die kracht van Al Carlos Alcaraz moet, moet tien staan om hem te winnen in Canada. Maar kom eens wat advertentie breken als we terugkomt. Dan kijken we wat gebeurt in de MB. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears. All your hopes and your dreams, it takes conquering fears. It's late nights and weekends. Six to sixes, nine to fives. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick. Being kicked when you're down. It takes fighting for hours, for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Ons is terug bij in die tunnel, dus uh, lekker vrijdag aan en ons uh, kijk wat gebeurt op je internationale sportveld en ook in Namibië. En uh, bij actie ook in Namibië en Andrew Poelman is die man wat altijd die beste weet. Uh, Daar is uh, lekker rugby ook, uh, dit is opwarmingswedstrijd nog van Namibië, het is nationale manspans. So, en die oben naar die wereldbeker uh, tegen Chile en uh, hy praat ook van bergfiets en ook van tennis. So hier so is Andrew Poelman. Die vermoe van Namibiese fietsrijers om onskynlik boor die landse gewichtslas te presteer, wordt op niet bij de UCI wereldkampioenschap in Glasgow en Scotland gedemonstreerd. In die afgelopen week heeft ons reeds gezien hoe Vera Loser als bergfietsrijer een uitmuntende zevende positie bij de wereldkampioenschap zijn vrouwen marathon behaal het, te samen met Alex Muller zijn dertigste positie bij de mans. In die junior mans zijn hoogst competerende bergfietsracies het Kevin Lowe en Daniel Haan ook aan de kant gebracht met de vechtende twintigste en negenendertigste positie onderscheidelijk. Zaterdag wordt Namibia opnieuw in die Olympische bergfietsveldracies voor elite mans die de jong Alex Muller verteenwoordig. Op zondagse programma zal Melissa Hins, die tweemalige nationale tijdtoeskampioen, in die 20-jarige Monique Duplessis op hulle pad fietsen, die land in die elite vrouwense padracies verteenwoordig. Nog een sportcode waar een Namibische individue thans in een competerende strijd gewikkel is, is die Davis Beker tennis reeks vir mans waar die Afrika groep 3 toernooi tans in Pretoria aan die gang is. Hoewel Namibie weggespring het met een groot verrassing door Zimbabwe met 2-1 te skok en die volgende dag ook vir Senegal met 2-1 ondergekreed, het hulle een prijs betaald toe hulle topspeler Conor van Skalkwijk sy enkel beseer het. Hy kon gevolglik nie vrijdag tegen Benin speel nie, wat ook hoer as Namibie op die wereldranglijs is. Die toernooi wordt zaterdag afgesluit met die finale oorkruis uitspeelwedstrijden voor posities. Die top drie landen verwerft die bevordering om in die Duivensbeker zijn wereldwijde groep 2 te mag meren. Op die rugbyveld wacht drie skole wedstrijden in die standaardbank onder 19 Superliga. Jel Nathan het woensdag onttrek uit sy wedstrijd wat bij Windhoek Gymnasium geskeduleer was en hiervoor is vier ligapunten van hulle afgetrek maar die Seidespan sal zaterdag wel om 10 uur gereed wees vir die besoek van PSG Walvisbaai privaatskoolse Narkies. 
die noorderstreekse twee aanspraakmakers OK Foods Moria en Compact Tumeb Gymnasium ontmoet mekaar om 12 uur op Tumebse veld. Die skolewedstrijd wat op NTV op oneup2.com en die Facebookblad sy van My Zone uitgesaai word, is die een op die VHS vechtkopstadion. Samsung VHS se aanslag het verlede jaar in die half eindronde geëindig en die koedoebille kom die naweek tegen die gedichte Otto House windhoek afwees te staan. VHS het woensdag op O2 besoek gaan afle en het met 51-19 vol punte behal in hulle oorwinning tegen Moria. Wat Klaprakkie betref is daar ook vir Oulaas drie wedstrijde op die laaste naweek voor die opwinding van die semifinale in die NRI Premier Liga. FNB Kudus sy opspraak wekkende onttrekking die week van sy besoek aan FNB Riobot het verseker dat die rooie bille vierde op die puntelijs eindig en nie verby gesteek kan word die. By Wanderersveld is die voorlopers die witingste sterk geplaas om met die thuisoorwinning te verseker dat hy vir die tweede seizoen op die streep boe aan die puntelijs eindig. FNB Unam sy thuiswedstrijd tegen FNB Grootfontein sal nou nie meer een betekenisvolle invloed op enige van hulle sy eindposiesie kan uitoefen nie, terwyl Trasco United by Gemswok Park ook net een oefenloopie voor die semifinaal krij tegen FNB Western Suburbs, wat nou nie meer hoor as in die vijfde posiesie kan klaarmaak nie. Ja, dankie Andrew, dit is een lekker klomp sport wat ook in die Mubbeek plaasvind en sterte vir Alistair Koetsie en sy span met die wedstrijd in Chile en dit is die voorbereiding vir die wereldbeker 2023 en Vlida Drafle achter my uit in die wereldbeker in Frankrijk om die waarheid te sê, dit is die 9e september maak een nota, eerste wedstrijd van die Mubbeek in die 2023 mans wereldbeker tegen Italië, groot wedstrijd, daai saterdag. Kom ons kyk ook wat vinnig op die hockeyveld gebeur, dit is die skole hockey, die Komas Liga, morgenochtend 9.30, VAS op sy thuisveld, daar by die Duiven Estro speel tegen Vintoek Gymnasium, en dan die Seens van VAS speel 11.30, speel hulle tegen St. Paul. Dit is een vol program gewees, een klomp internationale sport, sterkte met allerlei netbe, sterkte met allerlei sokker, wereldbeker sokker, en vir al die Engelse Premier Liga wat begin, hoopelik is daar sukses vir jou gunstelingspan, en nou ons gesels weer volgende week vrijdag, tot dan, lekker sport na week en groete.